was involved in a serious incident on Monday. The mishap occurred when the minister's vehicle collided with the escort vehicle of Superintendent of Police Anand Mishra at Luluk Pukuri. The Congress Party has urged the Indian government to bring the Women's Reservation Bill in the upcoming special session of Parliament. The encounter between security forces and terrorists entered Day 6 in Jammu and Kashmir, Anandnag on September 18th. Indian Army along with Jammu Now for the news in details. The students of Silcha NIT intensified their agitation against the Dean of Academics following the suicide of one of the students. The agitators set for an indefinite satyagraha demanding the resignation of the Dean Binoy Krishna Roy and compensation to the family of Coach Bikar. They also placed six demands to the NIT authorities. The indefinite strike that began from Monday morning would continue for an indefinite period if their demands are not met or any of the authorities come and sit with them for talks, informed the agitating students. The students also demanded that a high-level inquiry committee be instituted. To know more about the details on this case, we will now be joined by our correspondent from Silchar Anirudh Lashkar. जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ एनआईटी सिल्चर में जी क्लियर करने के बाद इंडिया के मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें टेक्निकली कुछ रिक्वायरमेंट कुछ फुलफिलमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि इंटरनली इंस्टीट्यूट के अथॉरिटीज़ के तरफ से बाकी काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो अवेलेबल नहीं कराए जाते उसके अलावा पिछले कई दशक में देखा गया है कि जब जब डीन अकेडमिक के तौर पर बिक्योर असर रहे हैं तब तक ये तब तब ये सुसाइड के केसेस हुए हैं और जिनको अंजाम दिया गया जिसका रीज़न ये है कि जब भी डीन अकेडमिक सर बी के रॉय सर डीन अकेडमिक रहे हैं तब तब उन्होंने कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए स्टूडेंट पे और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज किए गए किए हैं बिना लीनियंसी बिना कोई भी छूट दिए हुए जिसके वजह से इन स्टूडेंट पे मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है जिसको बिल्डअप होने की वजह से पिछले कई केसेस में उन्हीं के डीन अकेडमिक के के पीरियड में ये सारे के सारे सुसाइड केसेस भी इसके जिससे रिस्पॉन्सिबल हैं वो सामने मीडिया के सामने आकर के ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इससे रिलेटेड माफ़ी मांगे और सारे स्टूडेंट्स आकर के बात करें हमारा डिमांड से है कि सबसे पहले हमारे भाई कोच को जस्टिस मिले उस रास्ते में जो जिन पर एलिगेशंस लग रहा है डीन एकेडमिक हमारे वो रिजाइन करे तत्काल प्रभाव से और हमारा एन आई एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग हमारा डायरेक्टर रजिस्ट्रार जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है स्टूडेंट्स पर एक्शन लेने का डर बनाया जा रहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा जो भी आगे प्रोटेस्ट में सत्याग्रह में खड़े हैं वो ऐसा नहीं किया जाए किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट पर किसी भी तरह का एक्शन न लिया जाए ताकि आगे उनका मेंटल वेलबींग अच्छे से बना रहे चौथा डिमांड हमारा यह है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो कि एनआईटी आई सिल्चर में एकेडमिक रिफॉर्म्स पर बात करे और इस कमेटी में बाहर के लोग रहें हमारे कुछ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहें जो इस विषय पर बात करेंगे कि हम रूल्स रेगुलेशन और एकेडमिक को सही रखते हुए एकेडमिक रिफॉर्म्स ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे कि मेंटल वेलबींग बच्चों का बना रहे ताकि आगे ऐसा कोई भी एक्शंस ना हो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन पे ऐसा मेंटल प्रेशर बना हुआ है एकेडमिक एक्शंस के कारण उसको तुरंत रिव्यू करके इमीडिएटली उस पर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि उनको मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके और अब भी जो हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि हमसे आकर के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बात करे मिले हमसे हमारी प्रॉब्लम्स को सुने we'll yeah yeah am i audible yeah yeah i can hear you so how exactly is the situation right now our situation is also very grim uh, till you know that is been third day when the incident occurred on 15th september last it was around this time only when all the three days back 
the students are today set for a satyagraha indefinite strike and uh, they are saying they are they are placed six charter of demands among which and the top of the list is the resignation of the dean academics uh, dr dk uh, roy uh, binoy krishna roy uh, who also you know they are really uh, allegations are against him the students are leveling that uh, he was the main uh, person behind uh, which forced that student uh, uh, coach bukar uh, resident of arunachal pradesh to commit this uh, drastic step to take this drastic step uh, so they are demanding this resignation of uh, dean academics as well as uh, they are demanding for compensation to be given to the parents of uh, coach bukar and not only that they want uh, uh, other things like academic reforms rules and regulations to be changed uh, so uh, as of now in fact i was uh, there in nit today and there when they were agitating a meeting was going on in the nit campus of the authorities what steps they will take uh, that is uh, important to watch out for but as of now the indefinite strike is still going on no so based on the initial reports the deceased had some backlogs and the dean not considering or understanding his request which led to him taking such a drastic step can you tell us more on this yeah that, that is the reason you know this uh, student uh, got around 6 or 7 backs in the first year first semester itself and that's when you know the covid period was going on so he was back home probably at the time and that is the reason why he was saying that he stays in a place in arunachal pradesh where net internet connectivity is very poor and those the uh, uh, nit authorities and especially dean academics uh, dr uh, bk roy he went that day so in friday last friday itself he again went and appealed to that dean academics that please be allowed me to go to the next year and i will clear my backlog but uh, that was not heard of and he was when he felt that he'll, his year should be lost uh, that is when he took that drastic steps so these are the reasons why the students are quite agitated uh, they vandalized you know they uh, ransacked the hostel uh, quarters of the faculties even uh, you know the pelting stones and water bottles on the uh, administration district administration for which a lathi charge had to be uh, done against them uh, so they are demanding today in fact i spoke to the stu uh, students and they were saying that they want this uh, all the Uh, uh cases that has been registered against the students to be withdrawn and no punishment should be uh, uh, given to all the students for the agitation that they did last friday so anirudh on this whole ongoing fia fiasco so far how are the authorities handling the situation are they cooperating uh, that is uh, one uh, uh, answer is, is very you know it's not very a suitable because the students are saying that we are demanding from the day one itself on friday it says the teachers or the faculty members did not turn up in fact today also when i spoke to them they were saying that uh, at least the authority should have come and spoken to us and uh, and, and cleared all the doubts that we had uh, but uh, as of now when the agitation was going on no authorities has come and talk to them uh, for which they are quite pissed off and uh, uh, they are now saying that uh, that until and unless the authorities come and clear the, their doubts as to the demand that they have placed uh, they won't lift their uh, indefinite strike can you also give us an update on the students who were injured during the lati charge by the police yeah in fact uh, the lati charge as of uh, as far as sp kashal is concerned mal mata a mild force was uh, used but uh, in fact the lati charge was quite severe Uh, in, and they were not uh, uh, in the visuals also we have seen that uh, the girls also would, you know had to face the flag and uh, so the students were quite agitated and they were saying that how come the police personnel male police personnel uh, uh, carried out this lati charge against girls as uh, girl students of their nit culture so they were quite angry with that also and they wanted the an apology from the authorities for those actions as well as from the district administration but what they did uh, by throwing uh, uh, water bottle on, the, uh, on over uh, on sp kachar uh, yesterday the uh, delegation of uh, nit students came to sp kachar residents and they have uh, given an unconditional apology to sp kachar for the actions that they have done
Are there any positive progress so far in this case? Can we expect something solid from the authorities or the police? That is a very difficult answer to give because, you know, this is nothing, it's not new because if you go back to the history of an IT system, in the past 10 years, this is the fourth such case of a suicide in that institution. And all of them have come from the same department, electrical department. And Dean Academies, Dr. B.K. Roy also comes from uh, electrical department. So these are the issues that uh, for which the students are pointing fingers at him. Uh, but uh, uh, what uh, steps they take soon? Because uh, NIT Institute is a very premier institute. It's one of the top ranked in NIT institutes of the country. Uh, for which uh, the sooner they take a step and bring the situation under control, it is better for the environment of this institution. Well, Anirudh, the students have also demanded a high-level inquiry on this case. Can you give us details about this? Yes, yes, yes. In fact, they have demanded a high-level inquiry, and they are saying that it's not just the suicide of that boy, Coach Bakar, but they have to go deeper into it, what forced that boy to take such a drastic step. That's the reason why they are demanding for an inquiry committee, and that too from uh, persons... In, who should be from outside the institution of NIT. And they should uh, take into account some students also in that committee to go through that entire, entire uh, this uh, high-level inquiry committee. And for that, uh, the, not only they have demanded, in fact, uh, the NIT system has already started an inquiry for all that has happened last Friday. Well, thank you, Anirudh, for giving us the details on this case. As this is a developing story, we will provide more updates as the story progresses. Now we'll be taking a short break. We'll be back with more news. breaking news for those who make decisions that count desire to know more we shall all work together for the development of the people do you see in the state for the protection of culture Welcome back. Moving on to the next news. UP police on Monday arrested two liquor smugglers following a raid at an illegal liquor factory in Nandapuram colony, which is under Madiaf police station. Managed to escape. सूचना मिली मिली है कि नंदपुरम कॉलोनी नंदपुरम कॉलोनी की इलाका में एक मकान में अवैध दारू बनाए जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा. सूचना मिलने पर थाना मडियाओं का टीम रवानगी होती है और वहीं पे जाके मकान आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले और उस पर एक रेड डलवाते हैं रेड के दौरान मकान के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अवैध दारू बनाने का सामान बरामद होता है और दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी होता है हमारा कब्जा में रेड के दौरान मिली है बावन पेटी अंग्रेजी दारू लगभग छः सौ बोतल दारू है लगभग 450 लीटर की ऊपर है वो एक 525 525 अदद टेट्रा पैक टेट्रा पैक भी बरामद हुआ है एक अदद मशीन जो टेट्रा पैक सील करते हैं वो मशीन भी बरामद है इसके साथ साथ 5 लीटर प्लास्टिक की पीपीआ में अवैध मिश्रित दारू मिश्रित शराब भी मिली है और साथ साथ 2.5 किलो यूरिया भी मिला मिला है मौके से हमको शिवम जयसवाल पुत्र सतीश जयसवाल और आदर्श जयसवाल पुत्र रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया है इनसे पूछताछ करने पर ये पता चला है कि इनका पूरा ऑपरेशन का मास्टरमाइंड जो है एक शिवम जयसवाल पुत्र हरिश्चंद्र है इनका काम करने का तरीका ये था कि अंग्रेजी दारू पश्चिम से या चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से ये ले आता था ले आके इधर मकान में रखे उसको बाल्टी में डाल के उसमें वीरता शराब का वीरता बढ़ाने के नियत से यूरिया से मिलान करता था और उसको टेट्रा पैकिंग में पैक करवाता था प्रॉपर सीलिंग मशीन के साथ पैक करवाता था 
अब अगर देखा जाएंगे तो ये टट्रा पैक पे ऊपर पक्का बार भी लगी है अगर एक ही टट्रा पैक आप खरीद रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आएंगे वो स्कैन भी हो जाएंगे सभी टट्रा पैक्स को एक ही बार है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पता करवा रहे हैं कि कैसे इन लोगों के पास आया तो उन्होंने यूरिया मिला के ये दारू जो है इनका माँ पूनम जयसवाल पूनम जयसवाल के नाम पे एक शराब का ठेका मिला है पीकेटी में उसी से बिकवाने का आशंका है हमारा शक है हमारे से और वहीं पर भी कल एक्साइज के और पुलिस के जॉइंट टीम द्वारा छापा पड़ गया था फिर वहीं पे दुकान के अंदर से कोई अवैध दारू का टेट्रा बैग नहीं मिला है हमको फिर अभी भी इसके साथ एक और साथी है धर्मेंद्र जयसवाल जो मुख्य शिवम जयसवाल का सहयोगी है जो शिवम जयसवाल का गाड़ी भी सभीयुक्त है जो मौके से भागा है उन लोगों को तलाशी किया जा रहा है और जैसे गिरफ्त में आ, आएंगे तुरंत अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा ऑलवेज बीन डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बिफोर द 2024 इलेक्शन द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू बेक इट्स पॉलिटिकल ब्रेड बाय मेकिंग सनातन एन इशू दे आर रिस्पोंडिंग टू द स्टेटमेंट्स बट द वॉइसेस ऑफ द फार्मर्स इज नॉट रीचिंग देम ही फर्दर एडेड The Maha Panchayat has also been called to discuss the problems of the farmers and their demands to the government. The main demands of the farmers that the government should fully implement the MSP law, free upgrade of irrigation power and private tube wells, 300 units of free electricity, the best quality of sugarcane seeds. Farmers are protesting to ensure that sugar mills are paid, stray animals are freed. couch sheds are built at the rural level and agricultural machinery is made gst free भारतीय किसान यूनियन ने आज एक महापंचायत का आह्वान किया है जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इको गार्डन में किसान एकजुट हुए हैं अपनी शक्ति को दिखाए भी किसानों ने कई प्रदर्शन किए हैं लेकिन उनको अभी तक निस्तारण नहीं मिला है जिसके बावजूद भी अभी फिर से किसान यहाँ पे एकजुट हुए हैं आज कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं भाई साहब क्या नाम है मेरा नाम राकेश शुक्ला है फतेहपुर हसवा ब्लॉक से आए हैं जी 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 इसलिए यहाँ पहुंचे हुए नेता से नेता से मिलने नहीं आए हम यहाँ अपनी जन समस्या को सरकारों को जगाने आए हैं बताने आए हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे दुगनी कर देंगे लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जब से ये सरकारें आई हैं तो हमारी आय तो आय रही नहीं है जो हमारे पास मूलधन था वो आधा हो गया है हाँ तो पहले भी तो आप लोगों ने खूब प्रदर्शन किए तो इस बार इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अब यहाँ पर हमारे टिका साहब हैं और पहले तो हम दिल्ली में तेरह साल लड़ चुके थे अब यहाँ ये है कि अगर हम आमरण मरने के लिए तैयार हो जाएंगे सरकारें हमारी बात नहीं सुनती इस समय जैसे आलू का रेट है कि उसमें आलू का जो हम लोग स्टोर में रखे हैं उसका भाड़ा तक नहीं आ पा रहा भाई सब ये झंडा लेकर के हम ललितपुर जिला से आए हैं झांसी मंडल से और हम बेरोजगार हैं युवा एक बेरोजगार है सरकार को आर पार के लिए बिल्कुल तैयार है कि सरकार हमारी मांग सुने और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे मौजूद है माता जी आप कहाँ से आई क्या शुभ नाम कहाँ से सर हमारा निजी घर है मानी राम का बोला ला गोरखपुर जिला लेकिन खदरा में कुछ खेत मिला रहा सरकार के तरफ से भूमिहीन वो भी छीना जा रहा है कौन छीन रहा खेत आप बता रही तो क्या लहसुन के खेत को ही पूरा ले लिया गया या फसल काट के फसल काट के ये साल भर में क्या फसल होत रहा एक फसल वो भी का बोला ला खाड़ी मार दिए कि नहीं देंगे वो सरकार का भूमिहीन है सैनिक तीन का है आवंटन कब हुआ था आपके जमीन आवंटन कब हुआ था जमीन बहुत जमाना हम लड़के छोटे छोटे रहने हैं बहुत जमाना बस कोई नहीं सुने ले क्या लगता है आपके नेता यहाँ पहुँचे वो मतलब नेता जी से गुहार करेंगे हम नहीं घर के बगल में नहीं मत कहना नहीं मत कहना इनसे मत कहना ये कहेंगे कि हमारी जा करके वहाँ शिकायत कर इटावा से इटावा से हाँ जी क्या कितने सबके साथ में आए हैं या क्या किस लिए हम तो बहुत सारे किसान लोग आए किसानों के ऊपर जो हत्या हो रहा है इसके बारे में भी आए जो हमको राहत मिले किसानों को तो राहत मिल नहीं रही सर किसानों को राहत मिले अब बिल जो 300 सौ था ग्यारह था जा अब हो गया बाईस सौ उसके बाद मीटर लगा दिए अब पैंतीस सौ चार हजार पैंतालीस सौ ये ये स्थिति है जो तो गुंडाराज चल रहा है सरकार का भ्रष्टाचार 
भ्रष्टाचार बिल्कुल इसकी देखो खाद थी जो किसानों के मसीह आए हैं जो किसानों की समस्याओं को सुनते हैं ये महापंचायत जो रखी गई है ये सरकार जो भ्रष्टाचार है किसानों की नहीं सुन रही है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अगर हमारी शर्तें वापस नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से आंदोलन शुरू कर आप यहीं पे महापंचायत में लखनऊ में ही महापंचायत है लखनऊ में ही महापंचायत हो रही है और जो तो इस बार क्या नहीं प्रधानमंत्री एक बार कह तो देख हाँ साढ़े सात तो किसानों की शहीद हुए यहाँ पे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस टाइम माल, माल किया जा रहा है लखीमपुर में धर्म से वोट कैसे मिलेगी वो बीजेपी वालों को पता है वे हर मंदिर से वोट तलाश कर रहे उनको कोई लेना देना नहीं किसी धर्म से उससे क्या नया धर्म की उत्पत्ति नागपुर से हुई या हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनसे हुई या आदि गुरु शंकराचार्य है वहां से हुई या ये हिंदुस्तान आर्याओं का देश था उससे हुई या अभी पचास साल पहले नागपुर से हुई चुनाव से पहले धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है बना जा रहा है किसान नेता राकेश टिकैत थे हमारे साथ में जो लखनऊ पहुंचे हैं एक बड़ा जन समर्थन है इनके साथ में तस्वीरें आप देखिए चारों तरफ यहां पे किसान हैं जो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से यहां पे पहुंचे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि इनके जैसे गन्ना मूल है उसमें जो इजाफा हुआ है उसकी कमी करी जाए और तमाम जो एम है उस कानून को लेकर के ये मांगे कर रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी According to Somiwam Kom, on the morning of the 16th of this month at around 10 a.m., taking away the father, Somiwam Kom said they had no enmity with anyone as they live in a small house situated at Longol Tarung in Imphal West with the meager income that he and her husband earns as salary. She, however, appeals to the authority to find the culprits. That is all we have for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV. The Dangor breaking news. I now see to catch up. Let Hornbill TV catch up for you. We are all about news that matters.